നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എഫ് എയ്റ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എസ് ബി ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ പി ഡി ഡി ഉണ്ട് പെർവേസീവ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് സ്പെസിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് സ്കോളിസ്റ്റിക് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ സ്പെസിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് സ്കോളിസ്റ്റിക് സ്കിൽസിൽ വരുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് വേർഡിംഗ് ഡിസോർഡർ ഡിസ്ലെക്സിയ സ്പെസിഫിക് സ്പെല്ലിംഗ് ഡിസോർഡർ സ്പെസിഫിക് അരിത്മിക് ഡിസോർഡർ അരിത്മിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കണക്കുകൾ കൂട്ടുന്നതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്പെസിഫിക് വേർഡിംഗ് ഡിസോർഡർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേർഡിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ടുള്ള പെർവേസീവ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡറുകൾ വരുന്നതാണ് ഓട്ടിസം ഒക്കെ ആദ്യം തന്നെ പി ഡി ഡി പെർവേസീവ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ബൈ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഇതൊരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതായത് നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റിയും സോഷ്യലായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ഓട്ടിസം ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഇനി ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂറോ ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡർ ആണിത് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇമ്പയർമെൻസ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വേർബൽ ആൻഡ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആൻഡ് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ നോക്കുക തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള പ്രോബ്ലം അതായത് വേർബലായിട്ടുള്ളതും നോൺ വേർബലായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള പ്രോബ്ലം പിന്നെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള ഇമ്പയർമെൻറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈനിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് എത്തിയോളജി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ ഈ മോണോസൈഗോട്ടിക്കിൽ ഡയസോഗോട്ടിക് ട്വിൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാണും തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വേഴ്സസ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് ബയോകെമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ഡിസോർഡറുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്താലും മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു എലവേറ്റഡ് പ്ലാസ്മ സോട്ടോൺ ലെവലിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏർലി ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൺജെൻറ്റൽ ഒബല്ല സൈറ്റോ മെഗാലോ വൈറസ് ഫീനൽ കീറ്റോ ന്യൂറോയ ആൻഡ് ഏർലി പെരി നാറ്റൽ ആസ്ട്രക്സി ഒക്കെ ഇതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ പെരി നാറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡ്യൂയിങ് ജസ്റ്റേഷൻ മെറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആൻഡ് മെക്കോണിയം ഇൻ ദി എംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ പെരി നാറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ പലതരം മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരിലും ഈ കുട്ടികൾ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ഈ ഡിസോർഡർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത എത്തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് പാരൻറ്റിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ എൻവോൺമെൻ്റ് ആണ് പാരൻ്റൽ റിജക്ഷൻ ഫാമിലി ബ്രേക്കപ്പ് ഫാമിലി സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അടുത്ത എത്തിയോളജി തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് ഇൻ ഓട്ടിസ് ആണ് തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയിൽ ചൈൽഡ് കംസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ് മൈൻഡ്സ് ഓർ ടു ആൻഡിസിപ്പേറ്റ് വാട്ട് അതേഴ്സ് മേ ബി തിങ്കിങ് അതായത് മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനുള്ള ഗസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു എബിലിറ്റി ലാക്കായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഓഡിറ്റോറി ഇവോക്ഡ് റെസ്പോൺസസ് ഓഫ് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചിൽഡ്രൻ ഷോഫ്ഡ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഇൻ സെൻസറി മോഡലേഷൻ ഓഫ് അറ്റ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ലെവൽ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അത് ബ്രെയിനിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ക്ലിനിക്കൽ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 
ഇല്ല ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ നോ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സച്ച് എസ് ബാബ്ലിങ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ജസ്റ്റേഴ്സ് മൈമ് നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റേഴ്സും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ വെബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ് അവിടെ അത്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല മറ്റേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വളരെ അപൂർവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇമേജിനേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി സച്ച് എസ് പ്ലേ ആക്ടിങ് ഓഫ് അഡൾട്ട് റോൾസ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ അമ്മയായിട്ടോ അച്ഛനായിട്ടൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്ത് കളിക്കത്തൊക്കെ ഇല്ല പ്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവരതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഇമേജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മാർക്ക്ഡ് അബ്നോമാലിറ്റി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് വോളിയം പിച്ച് സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രെസ് വിധം വെയിറ്റ് എക്സെട്രാ അതായത് ഈ ഒരു സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിൽ അബ്നോമാലിറ്റി കാണിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ബിഹേവിയൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കി പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് നോക്കി അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് മാർക്ക്ഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഒപ്പിറ്റേസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒപ്പോയോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർബ് ഉണ്ടല്ലോ സോ അത് നോക്കണ്ട ഒപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെ പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിൽ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഫ്ലിക്കിങ് സോ ട്വിച്ചിങ് സ്പിന്നിങ് ഹെഡ് ബാങ്കിങ് ഒക്കെ അതായത് തലയുകിങ് കൊണ്ട് പോയി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രീ ഓക്കുപേഷൻ വിത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് എന്തെങ്കിലും കളിക്സാനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്സുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ എപ്പോഴും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം പിന്നെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രസ് ഓവർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ട്രൈവൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് അത ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ വരുന്ന മോട്ടോറേറ്റ് പവർഫുൾ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഈ ചേഞ്ചസിനൊക്കെ ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവർ ഓവർ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ടു സെൻസേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമിലസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്പോൺസീവ് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഇഡിയറ്റ് സാവൻ സെൻറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇൻസ്പെക്ട് ഓഫ് എ പെർവേസീവ് ഓഫ് നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് സെർട്ടൻ ഫംഗ്ഷൻസ് മേ റിമൈൻ നോർമൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്സ് റിമോട്ട് മെമ്മറി മ്യൂസിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് അതായത് ചില കഴിവുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷേ ചിലത് അപ്നോമൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവും പിന്നെ വരുന്നത് കനേഴ്സ് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ട്രയാഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഓട്ടിസ്റ്റിക് അലൂഫ്നെസ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റിസോഡ് ഒബ്സസീവ് ഡിസേർ ഫോർ സെയിംനെസ് കൺസ്റ്റ്യൂട്ടോ ട്രയോട്ട് കാരക്ടറൈസ്റ്റിക് ഓഫ് ഇൻഫെൻറ്റൽ ഓട്ടിസം അതായത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു ട്രയാഡിൻ്റെ അത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്സസീവ് ഡിസേർ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടിസ്റ്റിക് അലോഫ്നെസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഡയഗ്നോസിസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂളൊന്നും ഇതിനില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ആക്കുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻസ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഓട്ടിസം ഐഡൻറ്റിഫൈ മെത്തേഡ് ബൈ എൻ ഓട്ടിസം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓട്ടിസം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഓട്ടിസം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഫോർ സെർട്ടൻ ജെനറ്റിക് ആൻഡ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് മേ ബി ഓർഡേർഡ് അതായത് ചില ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തും പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണ് ഈ പേരൻസിനോട് ഈ ചൈൽഡിന് ചില ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഈ ഇപ്പോഴേ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ നോൺ വെബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മോഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റേഴ്സ് ബാബിൾസ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കും ഈ ഒരു 
റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നൽകുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് തേർഡിൽ പിന്നെ തേർഡിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും മറ്റേ പുതിയ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ മെത്തേഡിലെ കോൺസിക്വൻസിനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിഹേവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയും കൂടി പ്രീഡിസ്പോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവൻസിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം പിന്നെ വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിങ് കൗൺസിലിങ് ഹോം കെയർ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ അതേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെഗുലർ റൂട്ടീന് പോസിറ്റീവ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ടു ടീച്ച് സെൽഫ് കെയർ സ്കിൽസ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി കൊടുക്കുക സയൻ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ബിഹേവിയർ ടെക്നിക് ടു എൻകറേജ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാക്ഷ